上。风林，先生，先生，你知道大哥他们干嘛去了吗？好像是府里出了奸细，杨先生、大少爷要清查一下下人。你们怎么不回屋里去啊？我看他们那样子，好像要折腾一阵子。家里怎么会进奸细呢？咱们家有什么可打探的？嗯，别怕，肯定荣府生意做大了，有人起了歪心思，想要打探一些商业机密。那怎么不叫巡捕房的人来抓？总要先查出来是谁啊！再说了，这件事情涉及到贵府的隐私，我觉得令尊大人肯定是不想把事情闹大了，免得让旁人看笑话了。我想去看一看。别了吧，刚才郑叔还叮嘱我们要我们在房间等着呢。你怕什么？他不过是个管事的。再说了，我就去看一眼，能说什么大不了的事？你去不去？不去，我自己去了。那就一眼。好，那先生，我们先走了。走，哎，等等，那我陪你们一起去吧。嗯嗯。你是否帮孙小姐向外传递过消息？我。我我我我我，我我我没有，我真没有啊！我饶了我，姐，冯先生。到底发生什么事了？大哥这个样子，好凶啊！我也不大清楚，应该是很重要的事情吧。秀成哥哥说什么了呀？这听不清楚。既然听不清楚，咱们就先回去吧。先生，再让我看一会儿，就一会儿。我再问你一次，是否偷拿过府上的钱？没有。郭大壮，俺是三年前来这儿的，给俺做保的是俺叔叔郭有福，去年也去世了。问你什么你就回答什么，别那么多废话。你偷拿过府上的钱财吗？嗯，没有。偷拿过府里的东西吗？没有。你跟孙少卿小姐可有过接触？孙小姐，俺是个粗人，怎么可能跟小姐们有接触啊？可有将府内之事告于外人？没有。我再问你一次，可曾将府上之事告于外人？俺、啊，俺、啊、真没有。撒谎！哎，大少爷，真的没有，我就一下人，我就就就平时听后院的老八子唠家常。你是否拿过外人的钱财？没有，好端端的，我拿这钱干啥呀？没拿钱，你母亲的病是怎么医治的？抓住他！哎哎哎
你到底想怎么样？给俺准备辆车，不忍熄火，不忍关车门。我是甘佑，小东子，快把这女人脖子给割了。我现在帮你备车，你别乱来啊！把枪放下，退后，退后，把枪放下。你冷静一点。躲在那儿，别动，都别动，都别动。大哥，咱们无冤无仇。你放开我！闭嘴！都别动！啊！先生。先生，没事吧？没事，受伤了，一点皮肉伤，没关系。大少爷，现在怎么办？还愣着干嘛？赶紧去叫大夫！哎，不行了。先生，他怎么处理？先给他止血，等会儿再审他。啊、嗯，盯紧点，放他自己。是。谁让你们下楼的？我们，我们就是想去看一眼。再说了，家里发生这么大的事，为什么不告诉我们？哪有这么多为什么？不让你们参与，就是想保护你们的安全。你们看，不听话的后果，冯先生替你们承担了。那下次呢？大哥，我们也不是故意的。冯先生，对不起。连累你了，先生，对不起。没事的，没事。大少爷，我没事的，只是点皮肉伤，养几天就好了。姐姐，我们先回房吧。嗯，嗯，那不打扰先生休息了，快回去吧。嘉尚，你不用担心我，赶紧忙你的正事儿去吧。刚才杨先生不是说还要去审郭大壮吗？好，那我晚点来看你。
顾问的案中，他应该就是记忆安插在荣家的另一枚棋子。他知道我的身份吗？嘉少，如果有一天你知道了真相，会不会像刚才那样举着枪，毫不留情的对着我扣动扳机？我知道你醒着，你要装死，还不如真死。你说是不是伤还疼吗？好多了，进来吧。屋里挺乱的，还没收拾呢。你今天被吓到了吧？其实还没缓过来，估计一会儿睡一觉就能好一些。你吃午饭了吗？刚才小玉送了馄饨过来。看着挺好吃的，我给你拿。我好害怕，差点重蹈当年的覆辙。今天。十二岁，心底八岁，我们俩都在教会小学念书。放学后，太太总是会亲自来接我们。那天太太恰好有事没来，大时间先来了一个夕阳的杂耍团，跟着我们的停差早就被外人收买了，他哄着我们出去玩。我那时候又蠢又贪玩，就带着我弟弟去了。
们就这么两个宝贝儿子，老子要什么都不给啊！给你爹写封信，哦，让他拿钱来赎你们。钱，别给我耍花招，听见没有？小心老子一枪崩了你们！后来家里面来解救我们。劫匪准备潜逃，大哥，他们赶过来了，还有警察呢。走，前车，哎，快快快走！大哥，带两个孩子，我们跑不远的，我先进去拿他。来，爹，爹，救命！我当时被另外一个绑匪抓着，我看着心底一点点被捂死。什么也做不了。其实，在逃走之前，那两个绑匪商量过，他们想杀了大的，带走小的。要不是心底在途中苦恼起来，死的那个就是我。那是绑匪歹毒无情，草菅人命。你们都不应该死，并不是他的死换来了你的命。小贝，你也知道，太太很厌恶我。其实，在我小的时候，太太对我挺好的。他还给我念故事书，晚上哄我睡觉。可是心底死后，他就变了。他把心底的死归结在我身上，他也没有怪错。要是我那天没有带着心底出去玩。那一切都不会发生。你那个时候不过是个孩子，加上伤害你弟弟的是绑匪，而不是你，你也是受害者，只是相对幸运吧。幸存者没有罪，可是他们都在怪我。太太视我为眼中钉，亲戚们在背后议论纷纷。我爹，他干脆把我送走。你不孤单的，过去失去的，未来会全部拥有回来的。刚回来的时候，怨气很多，但是渐渐的，心平气和多了。我常常想起。你第一天上课训导我的话，你让我好好想想，身为男儿该如何立誓。我已经不是一个孩子，我是个男人，我不该执念于过去的不公，应该放眼于未来，承担起自己的责任。守护起这个家，加上你要守护的这个家，我就要毁灭的。终有一天，我们会注定站在不可交融的对立面，甚至不死不休。谢谢。
谢你，家长，是你救了我。我并没有做什么，是他放开了你，是你让他放开我的，你让他恐惧，他才。这小子给郭大壮送饭，饭里有一颗卤蛋，他看见了嘴馋，就把那颗卤蛋给吃了，结果就中毒死了。这饭是从哪里送来的？小厨房，我已经安排人把厨房给包围了。厨房上下的人都发誓，他们只安排了一碗米饭和一盘青菜，根本就没有放过那颗卤蛋。现在这小子又死了，都不知道这颗卤蛋从哪儿来的。带下去，好生安葬。是。你的老东家真是重情重义，怕你走的不利索，还特地给你下了重毒。大大大少爷，大少爷，我我我真的把肠子都悔青了我。我大少爷，我求求你了，求求你了，就救我一命吧！我我给你做牛做马，大少爷。俺妈俺知道了，真真告诉你。看来死人比子弹管用。说说吧，这回想清楚再说，可别再遗漏什么了。俺确实收了钱，给完成传递情报，但是俺们都有分工，平时也没有什么交集。俺就是一个传递情报的，出去之后，俺俺俺啥也不知道啊。大水。俺是因为欠了点赌债，俺娘还生着病呢。说重点，你是怎么取情报的？上头人说，在亭子旁边有一棵老槐树，树上有个树洞，他们让俺每两天去一次，只要一有情报，就可以送出来。送去哪里？送到东街口玉英堂。他们让俺把情报放在旧报纸里面，然后把它丢在丢在丢在门庭外门庭外的转筒里。他他们给俺钱的时候，都是大半夜，俺俺连个人的影子都见不着。你最后一次传递情报是什么时候？就是，啊，啊，对对，就是中秋节的第二天，那天一大早，俺就看见树洞里面有情报。那就可以送出去了。上面写的什么？俺当时偷偷看了一眼，那就是一张白纸，上面一个字儿都没有。白纸？你难道不知道你在跟谁传递情报吗？俺这个人不太聪明，但是俺知道，有些事情知道的越多，麻烦就越大。你和西塘的孙小姐有过接触吗？孙小姐，她。他在花园里看书的时候，俺就远远的看个背影，连个模样都没看出来。你确定？确确定。大大大少爷，我我我对天发誓，我说的都是真的呀。是八角亭边的那棵老槐树吗？啊，对对，就是那儿，那个树上一人高的地方，有一个拳头大的树洞。你这样传情报有多久了？年四月份被他们收买的，中中间一直没有什么动静，也就中秋节这次。大大大少爷
。俺对天发誓，真的就这一次。先生，你觉得我该怎么处置他？背叛东家。理应严惩吧。既然先生都这么说了，那就拖下去吧。大少爷，大少爷，我我今是冯先生，我我是一时心急，我很大。大少爷，冯先生，你你大人有大量，你你你就饶俺一命，饶俺一命。其实，我们可以反利用他一次。什么？有人利用他到荣家来打探情报，那你也可以让他帮你去打探对方的消息。放长线钓大鱼，岂不是一举两得？对对对，可可可以的，大帅，大帅，大帅，我我我记得那个人的声音。情况如何？哦，有两个贪污偷窃，剩下的没什么大问题。哎，你那边是能怎么样？都招了，说是在家里埋伏了快两年，只在最近一次传递过情报。具体传递了一些什么东西啊？他就是个跑腿的，说不出个所以然来。看来问题果然出现在府上。不过也好。趁这个机会，将家中的下人全部清理一遍。凡是有嫌疑的，我都会再仔细审一遍。那批货的交货地址是一串密文，是谁编写的？密钥平时都是掌握在赵爷手里，每一批货都有不同的密码本。这批货中途换过存货地点，所以密钥也随之更改。我接到电报，接到电报之后，我将密文写在纸上，翻译出来后，我就把纸烧掉了。是的，一点小伎俩而已。我们该注意的是，是谁能不留痕迹的潜入我爹的小书房？是我疏忽了，只是家贼难防啊！加上以后你也要多留心啊。关于冯先生，容我说几句讨人嫌的话。毕竟你们认识不久，他终究是个外人。就算他无心害你，也防不住别人利用他来对付你。他也不过是个女人罢了。可你喜欢他了，他就成了可以伤害你的武器